Hello, hello. So sa short video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng custom audience based on events na magagamit nyo sa pag-create ng lookalikes or sa mga retargeting campaigns nyo. Kunyari, uh, yung mga nag-view contents lang, uh, magdaran kayo ng retargeting sa mga nag-view contents, yung makikita nila ulit yung product or uh, retargeting for it, uh, add to cart yung mga nag-add to carts or kung may iba kayong product na ibibenta or ipapakita sa mga dating nag-purchase so, ang kailangan nyo lang is the Facebook Pixel Helper uh, makikita nyo to sa ano, Chrome Apps add nyo lang uh, search nyo lang doon uh, Facebook Pixel Helper tapos yun, na una nyo gagawin Punta kayo sa product page nyo na gusto nyo gawa ng custom audience. Yes. Click nyo yung uh, icon ng Facebook Pixel Helper. View contents. Click nyo to Pangalawang ano. Tapos, kunin nyo yung content IDs. Copy. Copy. Tapos, ga, di, balik kayo sa asset library nyo sa, ng ads manager nyo. Create audience custom audience uh, website traffic so unang gagawin natin is uh, view content yung mga nag view content lang so click uh, all visitors click nyo to punta dito sa view content set nyo to to 180 Tapos, refine URL slash parameter. Now, hindi nyo, ga, hindi nyo pipiliin yung URL kasi yung gagamitin natin yung content ID na kinuha natin kanina. Okay. So, click nyo, parameter, tapos content IDs. Contains, like, paste nyo yung content ID. Now, uh, yung mga nag-add to cart ma mapupunta nag-view content din sila eh. so mix na to pag ito lang yung siset nyo ang mapupunta sa custom audience na to yung mga nag-view content lahat pati yung nagbumili dumaan din sila sa funnel na to sa, sa view content so gagawin nyo i-exclude nyo siya yung mga nag-add to cart o, at, o, o yung, at yung bumili click mo lang to and also Oh, teka lang. Further refine pala. Further refine. Aggregate value. Wow. Shoot. Iba na kasi interface. Eh. Bago to. Ito pala. Exclude. <laughs> Sorry. So, exclude. Tapos, ganun pa rin. Uh, uh, piliin mo lang to. Piliin mo yung nag-add to cart. Set mo ulit sa 180. Tapos, Lagay mo yung content ID. Paste. Now, yan lang gagawin mo kasi hindi na rin malalagay dyan yung nag-purchase. Eh, kasi in-exclude mo yung nag-add to cart. Eh, basically, yung nag-purchase, dumaan sa add to cart. Diba? So, yung add to cart lang yung i-exclude mo. So, test. Ikaw na maglagay ng ano? Ng pangalan, view content. Tapos, create audience. Tapos, Anuhan mo lang, bibigyan mo lang ng time kasi magpapopulate pa yan eh. Hindi yan makikita agad. Un by default, ito yung makikita mo. Audience too small. Now, gagawin naman natin is yung mga nag add to cart. No, ganun pa rin. Ah, custom audience. Basically, ganun lang yung ginawa natin sa ano. Papalitan mo lang yung parameter. So, create audience, website traffic. Ngayon, nag add to cart naman set mo ulit sa 180 days. 180 days pala max, no? 6, uh, six months na maiipon niya yung custom audience. After that, mawawala na siya sa custom audience. Yung yung mga bago namang nag-add to cart o nag-view content sa ad, sa uh, product page mo. Nag-add to cart pero i-exclude mo yung bumili para yung makita yung mapunta sa custom audience ito yung nag-add to cart lang talaga tapos hindi bumili. So, click mo tong exclude purchase 
set mo to, to 180 refine URL parameter uh, content IDs Back. tapos there ikaw na rin pangalala mo na add to cart CA Now, sa purchase wala ka nang i-exclude ano na lang uh, ganito na lang gagawin natin ganun pa rin custom audience website traffic purchase set mo to 180 refined by parameter ay refined by content IDs so, yan lang wala ka nang i-exclude kasi yung mapupunta sa custom audience sa to yung mga bumili lang Lagyan mo lang, test Buyers Now, magagamit mo tong buyers sa pag ano Pag, pag scale mo, no? pag scale up mo O, o may nakita kang uh, Product na Para sa mga sa, Para sa niche na Nag work sa'yo in the past so, Sa akin, ganun ang ginagawa ko Yung mga past winners ko, hanapan ko lang ng mga bagong product Gagamitin ko yung buyers LLA run uh, minsan manual bid pero mas nag-work sa akin yung auto bid now hindi to ma hindi mo to makikita agad sometimes it takes 6 12 hours minsan naman mga 1 hour lang so tong sa view content magagamit mo to sa pag retarget nyari may 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 tumingin lang tapos di bumili na mangyayari dito kasi may custom audience ka din sa add to cart Pag yung nasa view content ng mga tao, naklik nila yung add to cart, mawawala sila sa audience na to, mapupunta sila sa add to cart. Tapos gagawin mo naman, may iba ka na namang uh, retargeting campaign set sa mga nag-add to cart. Iba na naman yung mga headlines mo, you know, alam mo na. <laughs> okay, so kung may tanong kayo, comment down below or share mo tong video na to. Bye-bye.